largest and most comprehensive dairy project in the world is becoming a reality. The Vision, by TH Milk's chairwoman, Madam Hung, of supplying high-quality fresh milk to the Vietnamese people is turning into a tangible reality. Bà đã hỏi một câu hỏi rất đúng cách đây 5 năm trước đó tôi chưa biết là Afi Kim à, Bởi vì là khi đấy tôi chưa có ý tưởng làm sữa Chỉ khi à, tôi ngồi xem TV vào 2008 Là cái sự cổ mê lê minh của sữa nhiễm khuẩn mê lê minh Và làm cho hàng chiều quả tim của trẻ em bị chảy máu Và tôi nghĩ mình cần phải làm sữa ngay Và khi để nhìn vào thị trường sữa Việt Nam là 92% sữa nhập bột về pha lại Và chủ yếu là nhập vào cái thị trường sữa bột Trung Quốc Và hiện tại thị trường sữa bột Trung Quốc họ đã phải thu giấy phép đến 50% Như vậy cái mức độ làm giả sữa rất là lớn à, Trong cái bối cảnh đấy thì tôi phải có một tư duy Làm thế nào phải ra đời được một sống sữa tốt nhất à, cho trẻ em Việt Nam Cho người dân Việt Nam mà đặc biệt là trẻ em Thì khi đấy tôi mới tìm à, trên thế giới đất nước nào sẽ là người làm sữa tốt nhất à, và à, có ly sữa tốt nhất, có điều kiện tương thích với mình thì tôi đã tìm đến đất nước Israel. Họ là một đất nước bán sa mạc và điều kiện tự nhiên à, với Việt Nam có thuận lợi hơn rất là nhiều. Nhưng tại sao mình lại không làm được sữa như à, dòng sữa của Israel? Họ đó đã có một cái theo tôi tìm hiểu thì cái quy trình chăn nuôi bò sữa của Israel À, đàn thì không lớn nhưng mà sản lượng sữa trên một con thì rất là lớn và chất lượng sữa được đánh giá là à, cái sản, à, là chất lượng sữa hàng đầu thế giới và tôi đã tìm đến à, đại sứ quán của Israel à, và được à, họ chỉ dẫn rất tận tình và tôi đã tìm đến Afiki. In Vietnam there's a wonderful lady, a chairwoman of a Nas Bank and she has a vision and she wanted to make this vision to come true, alive, sooner the better. Behind this vision is that there's no cause why shouldn't a Vietnamese child have a one cup of a milk a day like we do all over in the Western world. This was the, the guidelines that made this project run. Our mission is not to keep the knowledge to ourselves. We are here to teach the Vietnamese people how to do, uh, run a dairy farm in the same efficiency as we do it today. This uh, project was never done in, in the world. There's no similar project in the world. It is, I think, today the biggest uh, agriculture uh, project in the world. Cái thành quả mà ngày hôm nay gặt hái được là vô cùng to lớn. Có một dịp tôi được rất vinh hạnh được gặp ngài Simon Peres là thủ tổng thống đất nước Israel. Ông đã đến thăm đất nước Việt Nam và đã có dịp tôi ngồi trò chuyện với ông 55 phút. Ở đấy ông cũng nói nói rằng bà đã làm ra được khởi xướng ra cái cuộc cách mạng sữa tươi tại Việt Nam. Quả là không sai. Còn đến bây giờ thị trường sữa Việt Nam cái lượng sữa bột nó đã giảm dần trên còn khoảng 7%. Điều này không có nghĩa là TH đã đóng góp 20% mà đóng góp nó rất là lớn. Bởi vì cái lượng tiêu dùng sữa mỗi năm nó tăng 15 10 đến 15%. À, và đồng thời à, khi TH ra đời thì lập tức nó đình vị ngay cái thị trường vốn là đang còn sữa bột 
Và người ta, người tiêu dùng đang còn hiểu rất là mơ hồ về sữa nào là tốt nhất. Nhưng khi TH ra đời đã truyền thông một cách bài bản để cho người tiêu dùng biết phân biệt sữa nào là tốt nhất. Và thứ hai nữa là hiểu sâu về về ngành sữa để mình họ quyết định bỏ tiền ra mua sản phẩm cho mình. Cái quan trọng nữa là khi TH ra đời, cái thành công của nó đã làm rõ ràng, là đòi hỏi cái minh bạch thị trường. Từ đấy, các cái hãng sữa đã định vị lại, muốn tồn tại nhất thiết phải đi theo con đường như TH đang đi, đó là phải nuôi bò, trồng cỏ và chế biến có công nghệ để từng bước chuẩn hóa cái lý sữa tốt nhất. Farm 3 is one of six farm now in operation in TH. There are 5000 animals in the farm, 2500 milking cow. In the position of farm manager, I use the Afi farm daily. Every day when I came to the farm, the first report I see that's the milk deviation report. So I can see exactly which cow today have problem. And I check if my staff sort her in the sorting gate. And after that, if my vet staff come to check her. And in the end of the day, I come back once again to make sure that all of these cows have health deviation that we have problem in the day has been checked. Tôi muốn nói một cái chặng đường tôi nói uh, mỗi lần mỗi năm tổng kết tình hình công việc và những chặng đường khó khăn vượt qua bao giờ tôi cũng nói A Phi Kim là người thầy của TH uh, trong những lúc khó khăn uh, không những uh, khó khăn về uh, khủng hoảng khủng hoảng thế giới thì Việt Nam cũng loại trừ uh, nó cũng không ngoài 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 cái phạm vi đấy họ cũng bị ảnh hưởng do đó những cái lúc mà khó khăn thắng trầm ở trong quá trình dự án đó là những cái dư luận của xã hội à, bởi vì cái ngành sữa vốn dĩ là sữa bột hết mà thế thì bây giờ đưa một cái ngành sữa tươi sạch một cái thương hiệu mới toàn bộ về thì những cái áp lực của của những cái dư luận này rồi những áp lực về khủng hoảng kinh tế cũng như cái khó khăn những cái vấn đề mà cạnh tranh không lành mạnh để đã, 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 đã tạo ra những cái luồng dư luận không tốt đó. thì A Phi Kim và chúng tôi đã luôn luôn kề sát bên nhau một cách um, phân tích đánh giá tình hình một cách hết sức kỹ lưỡng và chúng tôi đã cảm thấy tất cả những người ở tại sáng sải như là một công trường đang còn làm việc một cách khẩn trương nhất để hoàn thành nhiệm vụ và bất chấp tất cả mọi cái gì đứng ở đang còn xung quanh mình rình rập xung quanh mình bởi vì chúng tôi và họ đã xác định con đường của mình đi là hết sức đúng đắn và phải đến đích những điều đấy để làm chúng tôi thành công ngày hôm nay TH Milk project in Vietnam is an amazing project. It was a great challenge and we overcame it with the help of many experts in different items. I think that along the years we have succeeded to bring something from zero to a very promising reality. Today they are working more than 1,000 persons and we are producing milk up to 450 tons per day. This was just a dream. This dream came true. I have been honored to be part of this amazing project. I think the TH2 mill have changed this area a lot. As you can see before, the local people just uh, work on the field. They do not have enough uh, money for their living, and uh, their living standards very low. But now they work for the TH2 mill. So their income is stable. Their living standard improved now. They have uh, some saving for their future. For Vietnamese people, I think uh, TH2 milk project is a revolution. Before, Vietnamese people just buy some powder milk. Powder milk is uh, not as good as uh, fresh milk. It taught Vietnamese how to use milk. They know what Milk is bad for their health. That's very important. Sự là đó là một đó lại là một cái thành công và một cái công to lớn của Afi Kim, cái đơn vị tư vấn công nghệ chăn nuôi bò sữa của Israel. Họ đã làm việc một cách bài bản, chuyên nghiệp, tận tình, chú đáo, đào tạo từ những người vốn dĩ là nông dân 
đây trở thành những công nhân chăn nuôi bò trên những cái quy mô lớn và à, gọi là nông, nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao từ cái khâu là tròn rỗng này, rồi à, sông cỏ này, nuôi bò này, chế biến thức ăn này, chế biến sữa này, tất cả mọi khâu cho đến cái khâu à, họ còn tư vấn luôn cả những cái thành phần của trong sữa làm thế nào cho từng độ tuổi, từng lứa tuổi để phù hợp với cái hấp thu của cơ thể tốt nhất. Đó là đó lại là một thành công của Api Kim khi hướng dẫn cho TH. TH project is the biggest dairy farming project in the world and is led by uh, TH and Madame Chairwoman as the leader of this group from its inception. Madame Wong knew what she wants. She did something in Vietnam that no one else did before, and she was looking for the best technology and the best advice she could possibly uh, bring uh, to Vietnam. She decided to work with Israeli technologies and Israeli advisors. She approached us, and this is how it started. Ever since, we had a very close relationship with her and with TH, which built this enormous project uh, that never existed before. We appreciate this close relationship. Uh, we admire Madame Chairwoman leadership and we thank her for her confidence in us. So, nước um, họ đã đến và cũng bày tỏ sự là rất là khâm phục cái dự án này. À, không những là triển khai nhanh nhưng mà là, là có một cái sản lượng sữa trên à, toàn đàn rất là lớn hiện tại nó lớn nhất Đông Nam Á có những à, đặc biệt là có những cái cá thể bo nó đã vượt trên 60 lít trên ngày còn bình quân toàn đàn là trên 30 lít điều đấy là không thể à, mơ được khi mà không à, sử dụng công nghệ cao không sử dụng cái đội ngũ chuyên gia từ đất nước Israel mà đại diện là công ty Afikim do đó chúng tôi đã nói với họ rằng là phải chia khóa vàng của nó là phải ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp mà đặc biệt trong ngành chăn nuôi là phải có một cái lộ trình đi sử dụng không những là khoa học công nghệ mà phải có cả khoa học quản trị nữa. A à, Kim đưa về đây không phải là riêng khoa học chăn nuôi đàn bò đâu mà cả khoa học quản trị để tạo ra dòng sữa tốt và uh, chất lượng và lại là cái, cái chi phí hợp lý nhất. đó tôi nghĩ đến một ngày mọi người sẽ hiểu rằng sữa cực kỳ tốt à, là cái thực phẩm thiết yếu ngoài gạo lụa thóc ra thì cái lượng tiêu thụ sữa rất là lớn do đó chúng tôi nghĩ để người dân Việt Nam có điều kiện tiếp cận những cái dòng sữa tốt nhất như dòng sữa mà TH đang làm à, do cái sự tư vấn trực tiếp của Afikim thì chúng tôi đã cùng với Afikim lập ra một kế hoạch hết, à, là phát triển thứ nhất là hiện nay chúng tôi đã mỗi khoảng trong những cái cùng khoảng ba bốn tỉnh thì chúng tôi đều có một cái trang trại bò sữa nó trước mắt thì phát triển từ nghệ an thanh hóa đà lạt đắk lắc để từ đấy thì miền trung miền bắc miền nam là chúng tôi đều cung cấp được sữa tươi mà đỡ cái vận chuyển ra và để bảo quản nó tốt nhất sau đấy thì chúng tôi sẽ đang còn kế hoạch với av kim sẽ phát triển ra các nước trên thế giới mà và dùng cái sử dụng cái công nghệ cao thì chúng tôi cũng sẽ chiến thắng được về cái cạnh tranh về giá cả điều đấy là chúng tôi hoàn toàn tự tin.